sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Ta'ala Mengawali tahun baru ini ya Kemarin kita telah mengkaji biografi Sepak terjang Abu Ayyub al Ansari Dan saat ini sekarang kita akan mengkaji biografi Sepak terjang sirah dan nasirah Biografi dan perjuangannya siapa? Seorang sahabat Nabi yang kaya raya Yaitu Abdurrahman bin Auf Subhanallah Abdurrahman bin Auf ini siapa? Sahabat muda Sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala uh, Abdurrahman bin Auf ini Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri Al-Qurashi Beliau adalah Dari Bani Zuhrah ya, Salah satu suku Quraisy yang terkemuka ya, Hadus sabiqina ilal islam Beliau ini Seorang sahabat ya, Satu di antara yang paling pertama Paling dahulu masuk Islam Bahkan beliau ini hijrah dua kali ya, Hijrah ke Habasha ya, Ke Abessinia Bertemu dengan Raja Najasyi Berada di bawah perlindungan Proteksi ya, Suaka politiknya Raja Najasyi atau Negus From Abessinia Ya, yang saat itu uh, juga Usman bin Affan ikut Ja'far bin Abi Thalib juga hijrah Subhanallah Nah uh, beliau juga hijrah ke Madinah bersama Rasulullah SAW Dan beliau menyaksikan semua peperangan ya, Baik di zaman masa Rasulullah masih hidup di Madinah Maupun di masa Khulafaur Rasidin Beliau adalah Ahadul Ashrah Al-Mubashari Nabil Jannah satu di antara sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga ya oleh siapa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi Abdurrahman ibnu Aufil Jannah kata Rasulullah ya beliau adalah satu di antara sahabat pilihan yang nabi sendiri dengan lisannya mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf masuk surga atau berada di dalam surganya Allah wa ahadu sittah ashabi syura karena ya catatan ya reputasi dan juga pengorbanan Abdurrahman bin Auf untuk Islam ini karena senioritasnya juga menjadi saat salah seorang dari enam anggota komite komite pemilihan khalifah yang baru ya pasca wafatnya Umar ibnul Khattab yang ditikam oleh seorang budak majusi Persia, ya, yaitu uh, apa namanya uh, yang menikam beliau, ya, uh, pada saat beliau sedang mengimami sholat subuh berjamaah. Ya, nah, maka beliau ini menunjuk enam anggota komite yang menentukan menjadi ahlul halli wal akdi yang diserahkan kan ya kepemimpinan kolektif sementara sampai mereka bermusyawarah dan membaiat salah satu di antara mereka menjadi khalifah subhanallah Abdurrahman bin Auf sahabat yang muda sahabat yang golden age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beliau ini bersedekah dengan separuh hartanya lebih dari satu kali Ya, di zaman Rasulullah SAW Untuk perjuangan Islam dan kaum muslimin Beliau salah seorang konglomerat yang luar biasa ya, Bukan sekali dua kali beliau menyedekahkan Menyerahkan hartanya Separuh hartanya untuk perjuangan di jalan agama Allah Subhanahu SWT Dan e, pernah Nabi SAW ya, Bermakmum kepada Abdurrahman bin Auf. Ya. Pernah Nabi SAW bermakmum di belakang Abdurrahman bin Auf di rakaat kedua ya, pada saat salat subuh ya, ketika beliau sedang berada di dalam uh, perjalanan atau safar dalam jihad ya, perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi memang dicatat ya oleh para ahli sejarah, ahli sirah Beliau ini tidak pernah ya, absen 
ya, menjadi imam dalam sholat fardu itu ketika beliau mukim berada di Madinah ya, beliau selalu mengimami sholat fardu itu, apalagi sholat subuh nah dalam satu perjalanan ya di rakaat kedua sholat apa di sholat fajar sholat subuh itu di perjalanan beliau ini pernah bermakmum kepada Abdurrahman bin Auf ini menunjukkan apa menunjukkan bahwasanya beliau radhiyallahu taala anhu memiliki kedudukan yang istimewa ya, sampai Rasulullah mau bermakmum kepada Abdurrahman bin Auf kapan beliau wafat beliau wafat pada tahun 32 Hijriah ya di masa uh, kepemimpinan Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu wallahu Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah dalam satu uh, episode sejarah. Ya. Pernah kota Madinah ini ya di masa Khulafaur Rasyidin Madinah ya ini kan kota kecil. Ya. Kalau kita mungkin sekarang menganggapnya itu ya satu kecamatan lah. Tapi ini negara hebat. Luasnya tidak tidak terlalu besar seperti Jakarta misalnya. Tidak seperti Surabaya. Tidak seperti Bandung. Tidak seperti kota-kota besar di Indonesia ataupun di belahan dunia lainnya. Ya. Madinah dahulu di masa Rasulullah dan Khulafur Rasulullah ini kota kecil Tetapi dari situlah keluar ya, cahaya Islam ini menerangi seantero dunia Dari masjid dan dari mimbarnya Rasulullah SAW ya, Diluluskan orang-orang hebat Para pembangun peradaban Para pejuang-pejuang yang digambarkan oleh para ulama mereka adalah ruhbanun bil lail wa fursanun bin nahar. Mereka adalah ahli ibadah di malam hari dan di siang hari mereka adalah para kesatria yang siap untuk ya menerkam ya dalam perjuangan menegakkan Islam menerkam siapa saja musuh yang menghina, yang melecehkan dan yang memerangi Islam dan kaum muslimin. Pernah di Madinah suatu saat kota Madinah yang tenang ya, lalu tiba-tiba kedatangan kafilah yang membawa 700 ekor unta. Ini kafilah bukan kafilah biasa. Kafilah yang membawa Ya, perdagangan yang membawa barang-barang komoditas dan itu adalah kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf yang membawa keuntungan yang berlipat-lipat ya 700 ekor unta beriringan memasuki kota Madinah sampai kota Madinah yang kecil itu yang tenang itu ya itu bergemuruh dengan suara unta dan juga barang-barang perdagangan gandum, kurma, minyak, zaitun dan lain sebagainya, peralatan-peralatan dapur, peralatan rumah tangga, bunyi berdentangan, ya subhanallah. Sampai bergetar kota Madinah itu dengan kedatangan 700 unta yang membawa barang-barang dagangan, keuntungan dari perdagangan Abdurrahman bin Auf seorang konglomerat besar. Islam di zaman itu, ya, sehingga kota Madinah itu apa? Mengepul, berdebu, ya, pekat, mendekati pinggiran-pinggirannya dan menutupi ufuk. Nah, gumpalan-gumpalan itulah, ya, yang kemudian dilihat dari jauh oleh istri Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Aisyah binti Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu. Beliau sampai tergeleng-geleng kepala. Ada apa? Kota Madinah yang tenang ini berubah menjadi gaduh. Berubah menjadi apa? Menimbulkan debu-debu yang pekat. Ya, debu-debu berterbangan. Dengan suara kafilah, subhanallah. 
Beliau bertanya radhiyallahu taala anha, "Apa yang sedang terjadi di Madinah ini?" Maka orang-orang berteriak, "Itu adalah kafilahnya Abdurrahman bin Auf. Itu adalah kafilah Abdurrahman bin Auf datang dari Sam dengan membawa semua barang niaganya." Oh, subhanallah. So, apakah sebuah kafilah ya, dagang itu bisa menyebabkan kehebohan seperti ini? Benar wahai ami wahai ummul mukminin. Sebab satu kafilah Abdurrahman bin Auf itu ya berisikan 700 kendaraan unta dengan semua barang-barangnya. Kalau kita sekarang mungkin me, apa, membandingkannya dengan kondisi zaman saat itu begitu hebatnya iring-iringan itu kita sekarang bandingkannya dengan 700 truk nah, kira-kira begitu karena hanya unta yang bisa mengangkut barang dagangan ya sebertonton ya e, itu masuk ke satu perkampungan dari satu wilayah ke wilayah yang itu hanya unta jadi unta zaman itu berfungsi mirip seperti truk-truk zaman sekarang tronton wah ini 700 iringan truk tronton bayangkan nah kalau ingin melakukan ekspor impor luar biasa berapa besarnya keuntungan itu maka umum mukminin Aisyah menggeleng-gelengkan kepalanya ya lalu beliau kemudian ya mengenang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah, sampaikan kepada Abdurrahman bin Auf pemilik kafilah itu bahwa aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda Aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak Allahu Akbar walillahilham Coba bayangkan Abdurrahman bin Auf ya Itu masuk surga tapi masuk surganya merangkak ya. Samia tu Rasulullah SAW yakul, yakul Ra'aitu Abdurrahman bin Auf yadkhulul jannata habwan Nah ini Lewat Aisyah, aku melihat Abdurrahman bin Auf. Dia masuk surga karena memang sudah dijanjikan surga oleh Rasulullah. Sepuluh sahabat Nabi dijamin masuk surga: Abu Bakar fil jannah, Ali fil jannah, Umar fil jannah, Osman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah. Apalagi saat bin Abi Waqqas fil jannah, Ibnu Auf fil jannah. Allahu Akbar. Tapi Nabi memberi catatan dalam satu kesempatan lain Masuk surganya Abdurrahman bin Auf ini merangkak Apa pasalnya? Ya, Kenapa Abdurrahman bin Auf tidak masuk surga Sebagaimana sahabat lainnya secepat kilat Ya, Ada yang mati syahid kan? Yang mati syahid itu Kata Nabi SAW ya, Orang yang gugur mati syahid Di jalan Allah itu masuk surganya Enggak pakai merangkak, enggak pakai jalan kaki Ya, dia terbang melesat seperti burak. Subhanallah. Tapi kenapa Abdurrahman bin Auf yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah masuk dalam surga tidak dengan melompat atau berlari bersama para pelopor Islam lainnya sabiqunal awwalun? Dan kenapa beliau kata Rasulullah merangkak masuk ke dalam surga? Subhanallah. <tuh> Maka hal itu ditanyakan oleh Abdurrahman bin Auf Sebelum melepaskan ikatan barang dagangannya Ibnu Auf segera bergegas menuju rumah Aisyah radhiyallahu taala anha Sebab apa yang disampaikan oleh Aisyah itu kemudian terdengar ke telinga Abdurrahman bin Auf ya karena istri Rasulullah ini mendapatkan posisi yang begitu mulia di tengah kaum muslimin julukannya saja ummul ibunya orang-orang beriman sehingga ketika Aisyah mengatakan hal itu mendengarkan hadis Rasulullah maka orang-orang yang ada di sekitar Aisyah langsung menyampaikannya kepada Abdurrahman bin Auf. Ya, apa yang didengar dari Aisyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau datang segera ke rumah Aisyah. Sungguh engkau mengingatkanku kepada sebuah hadis yang takkan pernah aku lupakan. Ya, Subhanallah. Wahai umul mukminin, engkau telah mengingatkan aku sebuah hadis yang tadi engkau sampaikan itu dan aku tidak akan pernah melupakannya. 
coba bayangkan Ini sudah di depan mata Bayangan masuk surganya sudah ada Ada jaminannya dari Rasulullah Tapi dengan catatan Dengan merangkak nah, Beliau juga pengen dong ya Masuk surganya nggak pakai merangkak bos Masuk surganya udah luar biasa ya. Mau caranya bagaimana juga Mau merangkak, mau jalan kaki Mau berlari-lari Mau pakai burok Dan lain sebagainya ya Itu nggak nggak penting deh Yang penting kita masuk surga Subhanallah Nah beliau mengingat itu Dan tidak akan pernah melupakan hadis Nabi SAW ini Lalu Abdurrahman bin Auf berkata Sudilah kiranya engkau menjadi saksi Wahai umul mu'minin Bahwa kafilah dagang ini 700 unta ini Dengan seluruh muatan yang ada di dalamnya Berikut kendaraan dan perlengkapannya Aku serahkan untuk kepentingan agama Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Maka setelah ikrar ini ya, Karena khawatirnya takutnya Abdurrahman bin Auf Mendengarkan hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha Beliau pengen masuk surga itu enteng nggak pakai merangkak Pengen jalan, pengen lari Masuk surga Ya, Maka beliau ingin meringankan bebannya Aku infakkan sedekahkan semua Muatan 700 ekor unta ini Untuk agama Allah Maka lalu dibagi-bagikanlah seluruh harta benda Yang dibawa oleh 700 unta itu Kepada seluruh penduduk Madinah Subhanallah Inilah pameran Inilah exhibition Inilah eksebisi Kebajikan Eksebisi Kedermawanan yang ditunjukkan Oleh sahabat Yang mulia dan agung Abdurrahman Ibnu Auf radhiyallahu ta'ala anhu Dan cukup satu peristiwa inilah Yang menggambarkan Bagaimana kehidupan Sahabat Nabi yang mulia Yang bernama Abdurrahman bin Auf Bagaimana kedermawanannya Sahabat muda, sahabat the golden age Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apa sih rahasianya Pak Ustadz? Kalau ditanya nih ya sama anak muda Rahasianya kenapa Abdurrahman bin Auf itu kok bisa kaya raya begitu ya Subhanallah Satu, kalau Anda sahabat muda ingin tahu jawabannya Rahasianya apa? Satu, yang pertama beliau adalah orang yang suka bekerja Gemar bekerja Ya Selain tentu saja ahli ibadah, ahli zikir, ahli tilawatil Quran, ya ahli menuntut ilmu, tetapi beliau orangnya tidak bisa tidak bisa diam, tidak bisa berpangku tangan dan tidak mau mengandalkan or kebaikan dari orang lain. Beliau selalu ingin berusaha. Beliau beliau selalu ingin berdagang. Ketika sampai di Madinah pada saat hijrah. Beliau dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan seorang ansor, ya, dengan salah seorang sahabat ansor. Kalau tidak salah, saudara persaudara yang dipersaudarakan oleh Nabi kepada Abdurrahman bin Auf ini adalah, kalau tidak salah, Saad bin Rabi atau Saad bin Ubadah. Mohon maaf, ya. Sampai ditawari Woi saudaraku Abdurrahman Aku punya empat orang istri Akan aku ceraikan satu untukmu Silahkan kau pilih Di antara istriku Siapa yang kau mau untuk kau nikahi Aku punya harta yang banyak Kata saudaranya ini Orang Ansar Aku akan bagi dua Dan aku serahkan separuhnya untukmu Apa jawab Abdurrahman bin Auf Mohon maaf saudaraku Aku tidak ingin Aku bukannya ingin menolak Penawaranmu Aku tidak ingin menolak Pemberianmu Tapi aku Ingin hanya satu Tunjukkan kepadaku di mana pasar di Madinah ini Subhanallah Tunjukkan di mana pasar Madinah Agar aku bisa berdagang Agar aku bisa mandiri 
agar aku bisa berusaha agar aku bisa mencari rizki Allah subhanahu wa ta'ala di bumi yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini maka beliau ditunjuki pasar satu-satunya pasar yang ada di Minisat itu adalah pasar Yahudi di mana pasar itu dikuasai oleh pedagang-pedagang Yahudi tidak lama setelah Abdurrahman bin Auf berniaga dan berdagang di pasar Yahudi itu apa yang terjadi Rasulullah perintahkan Abdurrahman bin Auf untuk mendirikan pasar sendiri untuk kaum muslimin dan menjadi saingan pasar Yahudi di Madinah dan beliau mendapatkan kepercayaan ya nama baik reputasi ya, yang menyebabkan perniagaannya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya beliaulah pemimpin pasarnya kaum muslimin di Madinah karena beliau adalah seorang ahli dagang dan sahabat muda tahu Apa karunia Allah ini besar kepada Abdurrahman bin Auf sampai beliau sendiri heran, beliau sendiri takjub, ya. beliau sendiri terheran-heran sampai beliau mengatakan ucapan yang terkenal, lakadra aituni lau rofatu hajaran lawajatu tahta taht lawajatu tahtahu fitbatan wadahaban. Sampai-sampai saya melihat. Saya memandang diri saya ini juga saya bingung. Seandainya aku angkat batu, ya, aku pindahkan, aku angkat satu batu dari tempatnya, akan aku dapati di bawah batu itu ada emas dan perak. Saking berkahnya kehidupan Abdurrahman bin Auf ini. Subhanallah. Tapi perdagangan dalam kamus kehidupan Abdurrahman bin Auf Bukanlah sebagai alat praktek untuk apa? Melampiaskan ambisi, menguasai, untuk memonopoli, untuk melakukan kartel, ya, melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bukan pula berdagang dalam kamus kehidupan Abdurrahman bin Auf itu. adalah karena ketamakan jiwa atau hati untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan cara apapun atau dengan menghalalkan segala cara bukan tetapi berdagang bagi seorang muslim ya bagi seorang Abdurrahman bin Auf adalah merupakan suatu amal soleh itu diniatkan jadi amal soleh merupakan satu kewajiban ya yang mana uh, beliau ini selalu jaga niat dalam berdagang jaga niat yang baik niatkan untuk amal saleh niatkan hasilnya untuk takarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala niatkan kita berdagang ini untuk memberikan kebaikan dan kemaslahatan bagi banyak orang dan membagi-bagikan rezeki yang Allah titipkan itu bukan untuk dikumpulkan atau bukan untuk jadi koleksi harta sendiri. Tidak. Tapi beliau seperti tadi, kisah tadi dibagi-bagikan kepada seluruh penduduk Madinah, subhanallah. Dan beliau enggak habis-habis duitnya. Ya, sampai dihitung loh. Ya, kata apa namanya? Uh, sementara uh, Peneliti ahli sirah Misalnya dalam catatan Ibnu Hajar al-Asqalani Harta kekayaannya Abdurrahman bin Auf ini adalah Sejumlah ya hartanya itu Kurang lebih ada eh, 3 juta dinar emas Subhanallah ya Luar biasa 3 juta dinar emas nah ini nggak main-main bos perniagaannya Abdurrahman bin Auf ya beliau ini orang yang hebat orang yang jujur orang yang senantiasa hidupnya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang yang senantiasa mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tajirus saduqul amin nah 
ma'an nabiyyina wassiddiqina wassyuhada pedagang yang jujur dan amanah ya dia nanti dikumpulkan tempatnya di surga bersama siapa bersama para nabi bersama para siddiqin dan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala ini hebatnya ya Ya, karena beliau merasakan itu ya. Beliau mengambil intisari hadis dari Rasulullah SAW ini Jadi motivasinya dalam berdagang, dalam berbisnis Bagaimana agar hidup ini bukan hanya sejahtera di dunia Tapi juga sejahtera di akhirat ya. Beliau ingin mencapai derajat itu amin. Jadi pedagang, jadi bisnismen Jadilah bisnismen yang jujur dan amanah Ya, jangan melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada memperhatikan etika-etika bisnis. Ya. Nah, beliau ini, ya, sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan bisnisnya itu dengan tiga prinsip halal: halal cara, cara memperolehnya. Halal cara mengkonsumsinya dan halal cara memanfaatkannya, ya, diperoleh dengan cara yang halal, ya, lalu kemudian uh, mengkonsumsi barang yang halal, keuntungannya dipakai untuk konsumsi yang halal dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang dihalalkan dibenarkan oleh agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Uh, Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai menghitung harta kekayaan Abdurrahman bin Auf ketika beliau wafat itu sejumlah 3.200.000 dinar emas. Ya, ini menurut asumsi Ibnu Hajar Al-Asqalani di juz 14 halaman 448. Kalau di konversikan dalam uang kita, ya harta kekayaan beliau, ya tiga juta dua ratus ribu dinar itu satu dinar emas itu jumlahnya 4,25 gram emas. Berarti tiga juta dua ratus tinggal dikali aja empat kali empat dua puluh lima gram bos. Ada sekitar, ya. Kurang lebih ya, itu jumlahnya 4 kali 3 aja udah 12 ya tambah lagi 200 itu berapa ya bisa mencapai 13 juta gram emas 13 juta gram emas sekarang dikali dikonversi aja deh cuma sekarang ya ya kali berapa satu gramnya kan udah satu juta lebih satu juta kali 13 juta berapa mas? Nah, hitung dah, hitung sendiri ente. 13 juta gram emas kali satu juta udah kita lempengin aja udah. Berapa? 13 triliun. Hartanya kekayaannya luar biasa. Ya, beliau ya meninggalkan harta ber berlimpah kepada ahli warisnya. Ya. Ya, ini luar biasa. Maka itu sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah keberkahan yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Ya, yang mana tangannya, niatnya ya, kemudian motivasinya benar ya. Dan cara Abdurrahman bin Auf untuk berdagang sesuai dengan prinsip Islam itu apa? Dia menggunakan tiga jurus Satu Modalnya dari harta yang halal Modal berbisnis, modal berdagang halal Gak pakai riba Gak pakai apa namanya Harta-harta yang haram Dari hasil mencuri, hasil korupsi Dari hasil ngutang dengan riba Gak Dia kumpulin modal yang halal ya lalu kemudian dia putar. Yang kedua, barang yang dia jual halal. 
itulah bisnis Abdurrahman bin Auf. Yang ketiga, dalam berbisnis beliau menjauhi perbuatan yang haram dan subhat dalam bisnisnya. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang hebat, pengusaha yang kaya raya. Subhanallah. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau E, pernah menjual sebidang tanah dengan harga 40.000 dinar. Ya, 40.000 dinar emas. 40.000 kali 4,25 gram aja. Berapa itu? Lalu dia bagikan semuanya tanpa sisa kepada sanak kerabatnya di Bani Zuhrah dan juga dibagikan kepada ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah SAW janda-janda Nabi dan kepada orang-orang miskin. Ia pernah memberikan 500 ekor kuda untuk keperluan jihad di jalan Allah Dan juga menyumbangkan 1500 kendaraan Dia pernah mewasiatkan 50 ribu dinar ya, Emas di jalan Allah dan untuk setiap pahlawan badar yang masih hidup Beliau nafkahi, beliau berikan santunan 400 dinar emas Bagi sahabat yang ikut dalam perang badar yang masih hidup saat beliau menjelang wafat Sampai Usman bin Affan Khalifah ketiga Yang kaya raya itu pun Itu dapat bagian jatah 400 dinar Mas bayangkan Masya Allah Apa kata Usman bin Auf Koleganya sahabat dekatnya Yang juga sama-sama kaya raya Usman bin Affan bersaksi Tentang Abdurrahman bin Auf Bahwa harta Abdurrahman bin Auf Itu adalah harta yang halal Dan bersih dan menyantap makanan darinya sungguh berkah dan menyehatkan. Allahu Akbar walillahilham. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau pernah memberikan nasihat. Wejangan. Ya, apa wejangannya? Ya, Abdurrahman bin Auf beliau pernah mengatakan begini, "Ibtulina ma'a ras Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bid darra'i sabarna." Kita dahulu pernah mendapatkan ujian berat balak bersama Rasulullah dengan beraneka ragam ujian dan kesulitan dan kita bisa bersabar. Lalu kemudian kita pernah diuji oleh Allah dengan kesenangan-kesenangan setelah Rasulullah wafat sementara kita tidak mampu untuk bersabar. Ya subhanallah Kadang-kadang ini harus jadi catatan kita Kita bisa sabar kalau dalam keadaan sulit Ya Kita bisa takar kepada Allah ketika susah Tapi ketika senang, ketika kaya raya Ketika kata orang apa uh, Sunda itu bunga ya Jembar kata orang ya Itu lapang hidupnya Justru ketika kita diuji dengan kelapangan, dengan kenikmatan, dengan kekayaan, dengan kekuatan, dengan kekuasaan, kita tidak bisa bersabar dengan ujian Allah. Karena kenikmatan itu ujian juga dari Allah. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah Ta'ala berfirman, kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan yang itu menjadi fitnah buat kalian. Sama-sama jadi fitnah. Ya, Abdurrahman bin Auf ditanya tentang apa faktor penyebab beliau ini begitu kaya. Kila li Abdurrahman bin Auf masa babu yasari. Kenapa hidupmu itu serba mudah, serba cukup, serba berlebihan, serba dapat karunia mudah dari Allah Taala? Beliau menjawab salasun tiga penyebabnya. Maradat tu ribhan kotu. Yang pertama, aku tidak pernah menolak ya adanya keuntungan walaupun sedikit. Yang kedua, wala talaba minni hayawanun fa'akhartu bay'ahu. Ya, tidaklah ada seorang yang minta dari aku ya untuk menjual satu hewan, satu barang, satu dagangan fa'akhartu bay'ahu yang aku akhirkan menjualnya. Jadi kalau ada orang mau membeli ya segera dijual. Ya, beliau nggak pernah menunda-nunda. 
menjual barang yang sudah ditawar oleh orang sekali ditawar langsung beliau jual subhanallah ini ya instingnya pedagang memanfaatkan momentum kesempatan tidak dibuang sia-sia ada yang mau beli segera subhanallah dijual wala bi'tu binasiatin dan aku tidak menjual ya barang-barang aku komoditas daganganku wala bi'tu binasiatin dengan hutang riba yang hutang itu diberikan masa tangguh kalau jatuh tempo maka hutangnya itu akan berbunga-bunga bukan berbunga-bunga indah ya tapi berbunga berlipat-lipat namanya nauzubillah min zalik ini prinsip yang dipegang oleh Abdurrahman dia nggak penting untung kecil pun nggak apa-apa yang penting dapat untung apa saja beliau jual apa saja beliau perdagangkan selama itu halal meskipun kecil untungnya beliau tidak pernah menolak untuk menjual berniaga dengan barang itu dan kalau ada orang mau beli tawarkan ya beliau tidak pernah mengakhirkan jual belinya dan tidak pernah beliau bertransaksi dengan riba nasi ah Allah akbar inilah rahasia kesuksesan dan kekayaan Abdurrahman bin Auf. Ya. Bahkan saking tawaduknya Abdurrahman bin Auf ini orang kaya Abdurrahman bin Auf. Ini harus jadi contoh nih ya. Sahabat-sahabat muda yang mau jadi pedagang sukses, pebisnis hebat, konglomerat muslim ya, jangan Anda sombong. Contoh Abdurrahman bin Auf. Tawaduknya Abdurrahman bin Auf la yu'rafu min abidih. Sampai dia tidak bisa dikenali Tidak bisa dibedakan Mana Abdurrahman bin Auf Konglomerat dengan budaknya Dengan pembantu-pembantunya Izkana La yatamayyazu anhum fi suratin zahirah Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf Tidak pernah memiliki Atau berpakaian Atau tampil dengan penampilan Yang beda dari karyawan-karyawan Dan pembantunya Subhanallah, ini orang kaya bos. Kadang-kadang orang kaya baru ini sok kaya, ingin tampil mewah, tampil glamor, wah, uh, apa menunjukkan kesuksesan kekayaannya, ya dia pakai jam tangan mahal, ya pakai apa cincin emas berlian yang mahal, dia tampilkan semua barang-barang mewahnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semua kelihatan kemewahannya beda dengan karyawan-karyawannya. Nah, orang kaya betulan nggak begitu. Orang kaya betulan itu seperti Abdurrahman bin Auf. Yang penting duitnya banyak kaya, bukan penampilannya. Kadang-kadang orang kaya baru sedikit, baru cukup, tapi penampilan mau tampil jadi orang kaya. Sekarang orang kaya terkaya di dunia. Kayak Bill Gates ya kan, kayak siapa tuh kemarin yang mati yang punya apa Apple ya, atau yang punya Facebook, Mark Zuckerberg itu tampilannya sederhana, cuma pakai kaos oblong, cuma pakai sendal jepit ya ke kantor, nah nggak nggak mewah-mewah, ya. tapi orang hormat kenapa? Tahu duitnya banyak. Nah yang begini ini, jadi pengusaha Muslim jangan sombong jangan tampil mewah-mewah ya sederhana saja yang paling yang mestinya dibanyakkan adalah infaknya sedekahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala maka ya bagaimana beliau ini memberikan nasihat contoh tauladan buat kita pernah satu waktu Abdurrahman bin Auf ya makan di hadapan hidangan yang mewah maka beliau berkata Kutila Mus'ab bin Umair wa kana khairan minni. Mus'ab bin Umair telah wafat, terbunuh mati syahid. Dia lebih baik dari aku. Falam yujad lahu ma yakfu ma yukfanu fihi illa burdah. Ketika beliau wafat, tidak ada kain yang sanggup untuk menutupi kain kafannya kecuali hanya selendang. Wa kutila Hamzah khairun minni. Hamzah paman Nabi telah mati terbunuh syahid. Dan dia 
adalah orang yang lebih baik dari aku. Falam yujat lahu mayak funufihi illa burdah. Tidak ada yang bisa menutupi tubuhnya kafan kecuali hanya selendang saja. Lakad khasi tu an yaku na kada ajalat lana tay kada ajalat lana tayiba tu na fi hayati dunia. Aku khawatir kata Abdurrahman bin Auf. Apabila kebaikan-kebaikan kita ini dipercepat dibayarnya di kehidupan dunia kita lalu nanti di akhirat kita akan susah summa ja'ala yabki itulah yang menyebabkan beliau selalu menangis kalau ingat peristiwa itu subhanallah inilah sosok figur teladan buat sahabat muda sahabat the golden age yang dirahmati Allah ayo Rajin bekerja, rajin berusaha, usaha dengan yang halal, jangan makan riba, ya, jangan menunda-nunda eh, apa namanya usaha kita senantiasa dibarengi dengan ikhtiar, doa, tawakal, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan lupa kalau anda mendapatkan hasil dari usaha anda, dari profesi anda, dari kekayaan anda, ya, jangan lupa infakkan. Harta anda di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Karena itulah harta hakiki Yang anda miliki selamanya Dibawa sampai mati Dan akan anda petik hasilnya Di yaumil kiamah Wallahualam bisawab Kita akan berjumpa lagi dalam episode berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh